দেখছিলাম কি যে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট দেখছিলাম তাই না যে যে কুইরি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে ডাইনামিক্যালি কিভাবে আমি আমার কন্টেন্ট গুলো বা যে এলিমেন্ট গুলো আছে ট্যাগ গুলো আছে ডম গুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিভাবে কাজ করি তাই না ফ্রন্ট এন্ড নিয়ে কাজ করছিলাম এতদিন তো এখন আমরা যাবো হলো ব্যাক এন্ড নিয়ে ব্যাক এন্ডটা কি এটা ফ্রন্ট এন্ড ফ্রন্ট এন্ড আমরা ব্যবহার করছিলাম যে কুইরি জাভা স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ এখন ব্যাক এন্ড ব্যাক এন্ড সাবারটা কি ব্যাক এন্ড হলো দেখেন ফ্রন্ট এন্ড এটা কি আমার কিন্তু আমি যদি আমি আমার আগের একটা প্রজেক্ট ওপেন করি এই যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম হ্যাঁ এটা আমার আগে প্রজেক্ট আমি যদি ডাবল ক্লিক করে ওপেন করি তখন দেখেন এটা কিন্তু ওপেন করলে কিন্তু আমার পুরো যে পেজটা ওয়েবের যে পেজটা সেটা সম্পূর্ণ লোড হয়ে যাচ্ছে কিসের মাধ্যমে ব্রাউজারের মাধ্যমে তার মানে ব্রাউজার আমার এই যে এইচ টেম এর যে ফাইল আছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এর সে ফাইলটা রান করছে এবং আমি কোনো কিছু কিন্তু ব্যবহার করছি না যেমন আমি যেমন আমার একটা যদি আমি ফাইল প্লে করতে যাই সাপোজ যদি আমি এমপি ফোর প্লে করতে যাই এমপি থ্রি প্লে করতে যাই তখন কি লাগে আমাদের আমাদের হয়তো এমপি থ্রি প্লেয়ার লাগে অথবা বিভিন্ন প্লেয়ার লাগে তাই না তেমন ডট এইচ টেম এল এর এক্সটেনশানে কি এইচ টেম এল অথবা এইচ টি এম এগুলো এক্সটেনশন কি এগুলো এক একটা ওয়েব পেজ তাই না তো ওয়েব পেজ যখন ওপেন করি তখন অবশ্যই এটা ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে ওপেন হয় ওপেন হয় তাই না তো আমি যখন ওপেন করছি তখন এটা এই যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এটা রান করছে কোথায় আমার ব্রাউজারে তাই না ব্রাউজারে রান করছে এবং আমি কিন্তু নির্দ্বিধায় এই ব্রাউজারের মাধ্যমে কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ফ্রন্ট এন্ডের কাজগুলো আমি করতে পারছি যেগুলো আমি যতদূর করছি আর কি যখন আমি এই ফাইলটা ওপেন করছি তখন কি ফাইলটা পুরোটা রিড করছে কে রিড করছে ব্রাউজার রিড করছে ফাইলটা রিড করে কোথায় এই ব্রাউজারে কি রেন্ডার করছে তাই না ব্রাউজার আউটপুটে দেখাচ্ছে তাহলে কি ব্রাউজারে কিন্তু আমার এই ফাইলটা চিনতে পারছে মানে আমার যে ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইনটা মানে ফ্রন্ট এন্ড বলতে যে আমার ইউআই যেটা আছে এই ইউআইটা মানে এই ইউআইটা আমাকে দেখাচ্ছে কি ব্রাউজার দেখাচ্ছে আমার যে ফাইলটা আছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এল সেটা ব্রাউজার রিড করছে রেন্ডার করছে এবং ব্রাউজারে আউটপুট দিচ্ছে তাই না আমি ছোট্ট করে একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই আমি একটা ফাইল নিই নিউ ফাইল করলাম যেহেতু আমরা পিএইচপি তে যাব আমরা সার্ভার সাইড এবং যে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা যে ডাইনামিক যে রিসোর্স গুলো ব্যবহার করছি ফ্রন্ট এন্ড এর জন্য সেগুলো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি সেটা দেখি ধরেন আমাদের পিএইচপি এক্সটেনশন হয় দা ইনডেক্স ডট পিএইচপি হ্যাঁ তো তাহলে আমার এটা কি আমি দিয়েছি ইনডেক্স ডট এক্সটেনশন কি দিয়েছি পিএইচপি তাই না পিএইচপি আচ্ছা তো আমার ব্রাউজার বোঝে কি এইচটিএমএল অথবা এইচটিএম তাই না জি इंडेक्स डट पीएच पी दिए सेम ए जिन এখানে পেস্ট করলাম হ্যাঁ এখন ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি আমি এটা রান করবো ব্রাউজারে 
बारो नंबर এটা আমার আইডি তো ওপেন হয়ে যাচ্ছে বাই ডিফল্ট ডট পিএইচপি এক্সটেনশন এখানে এটা তো ওপেন হচ্ছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন ইট কাজ করি দেখেন একটা জিনিস এই যে আমি ইনডেক্স ডট পিএইচপি এটা ওপেন করলাম रिड कर रेंडार कर क्यों सार्वर सैड लैंगुएज बोझाईटे <coughs> ढुक मान ब्राउजारे उजारे रान कर जबत कोड आज लारागन व्यवहार कर 
এই সার্ভারের মাধ্যমে এই ইনডেক্স ডট পিএইচপি এটা আমরা রান করব যখন যদি রান করি এটা তবে কি করবে আমার যে সার্ভার যেটা আছে পিএইচপি যে সার্ভার আমি লারাগন অথবা জ্যাম যেটাই ব্যবহার করি না কেন সে কি করবে সে এই ইনডেক্স ডট পিএইচপি কে পুরোটা ও তখন ওই সার্ভার রিড করবে করে ও ফাইলে কনভার্ট করবে কিসে ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল এ কনভার্ট করবে করে মানে ওর কাজ হলো রেন্ডার করা হ্যাঁ কম্পাইল করা তার মানে পিএইচপি ইনডেক্স ডট পিএইচপি এই পুরো কোডটাকে ও রিড করবে এবং কম্পাইল করে ও আউটপুট দিবে কিসে ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল তাহলে কি হচ্ছে তখন ইনডেক্স ডট পিএইচপি থেকে আমাদের যে সার্ভার যেটা থাকবে সেটা ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল এ কম্পাইল করে আমাদেরকে ব্রাউজারে দেখাবে মানে ব্রাউজারকে সেন্ড করবে ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল ইনডেক্স ডট পিএইচপি থেকে ব্রাউজারকে সেন্ড করবে কোনটা সার্ভার সেন্ড করে ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল এ ও কম্পাইল করে এখানে রেন্ডার করবে তাই না আচ্ছা তো আমরা সার্ভার ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের সার্ভার আছে যেমন এখন মোস্ট পপুলার আমরা যেটা লারাগন ব্যবহার করি যেমন আমরা জ্যাম পে যদি যাই জ্যাম যদি যাই তাহলে এটা একটা সার্ভার আমি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এই সার্ভারের যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে এগুলো খুলেছি তার মানে এই না যে সবগুলোর কাজ ভিন্ন ভিন্ন এ কি করবে এই যে সফটওয়্যার জ্যাম অথবা ওয়াম অথবা লারাগন আরো অনেক আছে প্রচুর আছে মার্কেটে সবগুলো কি করবে আমরা যে পিএইচপি ফাইল আমরা যে পিএইচপি সার্ভার নিয়ে যে কাজ করব পিএইচপি ফাইল বা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যখন কাজ করব এই যে সার্ভার জ্যাম্প অথবা ওয়াম অথবা লারাগন এই সার্ভারটা সার্ভার গুলো কি করবে আমাদের যে পিএইচপি যে আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন থাকবে পিএইচপি যত কোড থাকবে সে পিএইচপি কোডকে ও কম্পাইল করবে ও রিড করবে করার পর কম্পাইল করে ও এই স্টেমেলে কনভার্ট করে এই সার্ভারটাই এই যে সার্ভার যেটা জ্যাম অথবা ওয়াম এই সার্ভার গুলো কি করবে আমাদেরকে ব্রাউজারে ও রেন্ডার করে আমাদেরকে এই যে কোড যেটা এক্সিকিউট হবে যেটা আমি রান করি না কেন সে কোডটা ব্রাউজারকে এই স্টেমেলে কনভার্ট করে ও রেন্ডার করে ভিউ করা হবে আর কাজটাই হলো যে পিএইচপি ফাইল গুলো ও রিড করে কম্পাইল করে ব্রাউজারকে ভিউ করানো সার্ভারের কাজ হ্যাঁ সেটা পিএইচপির আমি যে লজিকই লিখি না কেন যে সিনটেক্স লিখি না কেন ওর কাজই হলো যে ও ওর লজিক গুলো ও কম্পাইল করবে দেখবে হ্যাঁ তারপর ও ব্রাউজারে প্রদর্শন করবে তো আমরা প্রথমে আপনারা সবাই সার্ভার একটা ইনস্টল দিয়ে নেবেন আমি এটা ব্যবহার করব যে এই লারাগন ব্যবহার করব আপনারা সবাই লারাগনটাই ব্যবহার করবেন তো ডাউনলোড করতে হবে ধরেন লারাগন লিখতে হবে ফার্স্টে আমরা পিএইচপির একটা লোকাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করব যেন আমরা আমাদের যে পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশন গুলো করব এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো যেন আমরা রান করাইতে পারি এই কারণে আমাদের যে ডেস্কটপ আছে এই ডেস্কটপটাকে একটা লোকাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করব যেন আমাদের লোকাল এনভায়রনমেন্টে একটা সার্ভার হিসেবে কাজ করে এবং আমরা আমাদের পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশন গুলো রান করতে পারি তো সেই এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতে হলে আমাদেরকে এই সার্ভার গুলো ব্যবহার করতে হয় লোকাল সার্ভারের জন্য এই সফটওয়্যার গুলো ব্যবহার করতে হয় যদি আমি লারাগন লিগে সার্চ দিই তবে আমি এটার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট পাই যাবো যেমন লারাগন লারাগন ডট ও আর জি ডাউনলোড করি তো এখানে সবাই এটা ডাউনলোড করবেন এই যে ডাউনলোড লারাগন ফুল হ্যাঁ এটা দেখানোর পরে হয়তো সবাই হয়তো ডাউনলোড করবেন কারো কোনো প্রবলেম হইলে জানাবেন তো ডাউনলোড লারাগন ফুল করলে যদি ডাউনলোড করি দেখেন এখানে লারাগন ওয়াম ডট ইএক্সি হ্যাঁ এটা আসছে ডাউনলোড করে নেবে আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে ইনস্টল তো সবাই করতে পারে তো ইনস্টল করার পর 
আপনাদেরকে একটা ইনস্টল করে দেখাই ডাউনলোড দিলাম আচ্ছা আপনাদেরকে দেখা ইনস্টল দিয়ে দেন আপনারা সব সময় আমরা কি করি ইনস্টল দিলে প্রত্যেকটা বাই ডিফল্ট আমরা কি করি সি ড্রাইভে ইনস্টল দিই না তো আমাদের সি ড্রাইভে ইনস্টল দিলে কি আমাদের সি ড্রাইভে আমাদের প্রোগ্রাম ফাইল থাকে মানে উইন্ডোজের ফাইল থাকে তো অনেক কারণে আমাদের উইন্ডোজ কি ক্র্যাশ হয়ে যেতে পারে তাই না অনেক কারণে হয়তো ব্লু স্ক্রিন দিল বা অন্য কোনো প্রবলেম হলো তখন কি উইন্ডোজ ক্র্যাশ হয়ে গেল তো আমার সি ড্রাইভের যত ডাটা আছে সব কিন্তু আমাদের মুছে যেতে পারে তাই না তো আমি যদি এই লারা ঘন্টা বা আমার এই সার্ভারটা যদি আমি ইনস্টল দিই সি ড্রাইভে এবং কোড করি ওই ড্রাইভের মধ্যে তখন কি যদি আমার কোনো রকম যদি উইন্ডোজে প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে কি আমার সব ফাইল করে হালা হারাই যাচ্ছে তাই না তাহলে আমরা কি করবো আমরা সি ড্রাইভে এটা কখনো ইনস্টল দেবো না আমি ডাউনলোড করি হ্যাঁ দিলেন আপনারা কি বুঝতে পারছেন আসলে এই জিনিসটা যদি একটু আমার বোঝাতে একটু প্রবলেম মানে ইয়া করছি ভালো ঠিক মতো হয়তো বোঝাতে পারছি না কিন্তু এটা তো বুঝতে পারছেন যে আসলে সার্ভারের যে সফটওয়্যারটা আমরা যে ডাউনলোড দিচ্ছি এখন এটার কাজ কি যে আমাদের আমাদের যে পিসি আছে আমাদের যে ডেস্কটপ আছে এটাকে এটা একটা লোকাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করবে একটা সার্ভার তৈরি করবে লোকাল সার্ভার এবং আমাদের যে পিএসপি অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ও রান করবে তাছাড়া আপনি যদি এমনি যেমন আমরা ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল ডাইরেক্ট কি দুইবার ক্লিক করে আমার ব্রাউজার ওপেন করে দেখতে পারি কিন্তু আমাদের পিএসপি অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আছে সেগুলো কি আমরা শুধু ব্রাউজারে এমনি রান করে আমরা দেখতে পারবো না বা ওইটা নিয়ে কাজ করতে পারবো না আমাদের পিএসপি কোড আমাদের কাজই করবে না পিএসপি কোড কাজ করাতে হলে আমাদেরকে আগে সার্ভার ইনস্টল দিতে হবে আমাদের পিসিতে হ্যাঁ তারপরে সার্ভার তৈরি করার পর তারপর আমরা পিএসপি অ্যাপ্লিকেশনগুলো রান করতে পারবো আমরা এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো দেখছি এখন দরকার <laughs> আচ্ছা যাই হোক আপনারা যেখানে যেটাতে দিয়ে রাখছেন ওইটাই থাক তাহলে আমরা আপনাদের যেমন ওয়ার্ড পেসে যখন আমরা আপনারা ওপেন করছেন তখন কি করছেন আপনাদের যে লারাগনের যে ডাব্লু ডাব্লু ফোল্ডার আছে ওই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো রাখার পর আমরা রান করতাম আমাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো তাই না আপনারা যেহেতু লারাগন ইনস্টল দিয়েছেন এবং কাজ করেছেন
যেমন আমার এটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফোল্ডার হ্যাঁ আমি এটা নতুন একটা তৈরি করি लोकल सार्वर রান করার জন্য আমরা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করি লারাগন সেটার ইন্টারফেসটা এটা হ্যাঁ ইনস্টল দেওয়ার পর আপনারা একটা এরকম ইন্টারফেস পাবেন এবং এখানে যদি আমি একটু সেটিং এ যাই দেখি এখানে কি কি আছে মানে আমরা এই লারাগন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা মানে কি কি রান করাইতে পারি আমাদের এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমাদের লোকাল সার্ভারে সার্ভারে হ্যাঁ সেটা দেখি সেটিং এ যাই দেখেন এখানে দেখেন আমরা সার্ভিস এন্ড পোর্ট এ যাই দেখেন এখানে কি আছে लोकल सार्वरे सेट करपाची आपाची प्रयोजन पड़े एपाचीपी कम्पाइलर आन कर এই কারণে এটা দেখেন আমি শুধু এখানে অ্যাপাচি আছে তার মানে আমার এই অ্যাপাচিটা আমার পিএইচপিটাকে রান করাবে এবং ডাটাবেজের জন্য মাই স্কেল আছে হ্যাঁ দুইটা আছে যেহেতু আমার আমরা পিএইচপি আর মাই স্কেল নিয়ে কাজ করব সেহেতু আমরা বাই ডিফল্ট কিন্তু এই দুইটা আমি পেয়ে যাই এখানে হ্যাঁ এবং এখানে অ্যাডভান্সে যদি দেখি যেমন আমি অ্যাপাচির অল্টারনেটিভ কিন্তু আমি এনজিআইএনএক্স ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ অ্যাপাচির অল্টারনেটিভ এগুলো দরকার নাই বাই ডিফল্ট আমার অ্যাপাচি আর মাই স্কেল থাকে মাই স্কেল হলো ডাটাবেস আর অ্যাপাচি হলো কি আমার যে পিএইচপি কম্পাইলার আছে সে কম্পাইলারকে মানে পিএইচপি কে আমার যে লোকাল সার্ভার যেটা আছে আমার পিসি সে লোকাল সার্ভারে এই অ্যাপাচিটা পিএইচপি কম্পাইলারকে রান করবে সেট আপ করে দিবে হ্যাঁ তো আমরা লারাগন সম্পর্কে আমরা একটু একটু আমরা ব্রিফিং ব্রিফ করি যেমন এখানে মেনু আছে দেখেন এখানে মেনু আছে আমি যদি রাইট বটম ক্লিক করি যে কোনো একটা জায়গাতে ফাঁকা ব্ল্যাঙ্ক জায়গাতে তো আমরা এখানে কি দেখছি লারাগন দেখছি তাই না প্রথমে ফার্স্টের মেনু ওয়েব আছে ডাটাবেজ আছে টার্মিনাল আছে প্রক ফাইল ইউজার লারাগন আয়ে নাই আমি একটা একটা করে দেখি আমাদের যেগুলো প্রয়োজন লারাগনে যদি যাই ওয়েব তার মানে আমাদের যে এই যে লারাগনটা সেট আপ দিলাম আমরা যে একটা লোকাল আমাদের উদ্দেশ্য কি আমরা একটা লোকাল সার্ভার তৈরি করবো তাই না তাই লোকাল সার্ভার তৈরি করলে কি লোকাল সার্ভারের একটা লোকেশন তাই না ও লোকাল সার্ভার যখন তৈরি করবে তখন একটা লোকেশন সেট করে দিবে যে আমার লোকাল সার্ভারের যেটা আমি তৈরি করেছি সেই লোকাল সার্ভারের ফাইলগুলো ওই লোকেশনে আমাদের থাকবে তো আমি যদি স্টার্ট করি এটা স্টার্ট করি তখন দেখেন অ্যাপ আছে অ্যাপাচি আছে আর এখানে মারিয়া ডিবি অথবা মাই স্কেল আমি আমি মারিয়া ডিবি ব্যবহার করি আমি মাই স্কেলটাই দেখাই আপনাদেরকে আমার দুইটাই যেহেতু আছে এগুলো কিন্তু আপনাদের এখানে পাওয়া যাবে না আপনারা এগুলো আমি কাস্টম করে সেট আপ দিয়ে দিয়েছি বাই ডিফল্ট যেমন আমি এখানে যদি রান করি তবে দেখেন অ্যাপাচি আপনারা যখন রান করবেন ডাউনলোড করে ইনস্টল দেওয়ার পর দেখুন অ্যাপাচি আর মাই স্কেলটা আসবে হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে এখন দেখেন দুইটা স্টার্ট হয়ে গেছে কিন্তু স্টার্টেড স্টার্টেড লেখা দেখা যাচ্ছে তাই না তার মানে আমার অ্যাপাচিটা অ্যাপাচিটা রান হয়েছে স্টার্ট হয়েছে এবং মাই স্কেল সার্ভারটা রান হয়েছে দুইটা কিন্তু দেখেন পোর্ট দেখাচ্ছে তেত্রিশশো ছয় আশি চারশো তেতাল্লিশ আশি আর তেত্রিশশো ছয় আচ্ছা অ্যাপাচিটা কি করছে এখন আমাদের যে লোকাল সার্ভার আছে সে লোকাল সার্ভারটাতে এই অ্যাপাচে কি করেছে অ্যাপাচিটা যে পিএইচপি আছে কারেন্ট ভার্সন যেটা এইট মানে আমার যে পিএইচপি কম্পাইলার আছে সে পিএইচপি কম্পাইলারকে অ্যাপাচি আমাদের লোকাল সার্ভারে ও অলরেডি রান করেছে তাই না 
এটা কি বুঝতে পারছেন আপনারা আমি বললাম আপনাকে আপনাদের যখন বললাম না যে আপনারা যখন কোন ভিডিও যদি ওপেন করতে চান তাহলে কি আপনি তো এমনি এমনি আপনার যদি কোন প্লেয়ার না থাকে আপনি এমনি এমনি ভিডিও প্লে করতে পারবেন বাই ডিফল্ট কি উইন্ডোজ সেট আপ দেওয়ার পরে একটা প্লেয়ার বাই ডিফল্ট থাকে কিন্তু যদি কোনো প্লেয়ারই না থাকে তাহলে ডট এমপি ফোর যদি আপনি ওপেন করতে যান তাহলে কি আপনাদের মানে ভিডিওটা কি ওপেন হবে হবে না সেরকম এই যে ডট পিএইচপি ওইটা ডট এমপি ফোর ছিল এটা কি ডট পিএইচপি তাই না এই ডট পিএইচপি এক্সটেনশনের ফাইলগুলো রান করতে হলে মনে করেন যে এটাও একটা ওইরকম প্রোগ্রামের মতো ওই ভিডিও প্রোগ্রামের মতো তাই না তো এই যে ডট পিএইচপি এটা যদি ওপেন করতে যান বা এটা যদি মানে ওপেন করতে যান বা রেন্ডার করতে যান ব্যবহার করতে যান তাহলে কি আমাদেরকে ওই যে এমপি ফোর প্লেয়ারের মতো একটা আমাদেরকে সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে তাই না তাই কি ডট পিএইচপি যদি ওপেন করি তাহলে কি আমাদের একটা সফটওয়্যার প্রয়োজন হচ্ছে তাই না তো সেটাই সেটা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের কি কি এই যে সফটওয়্যার আমি ওখানে বলেছিলাম যে ধরেন আপনারা পট প্লেয়ার ব্যবহার করছেন আপনাদের ভিডিও ওপেন করার জন্য সেই রকম এই পিএইচপি ফাইলগুলোকে অথবা এই পিএইচপিটাকে রান করার জন্য আমাদের পিএইচপি ফাইলগুলো ওপেন করার জন্য রান করার জন্য আমাদেরকে এই পট প্লেয়ারের মতোই আমাদের একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয় সেটা হলো পিএইচপিরই একটা কম্পাইলার ওকে আমরা কম্পাইলার বলি ও কি করে আমাদের পিএইচপি কোডগুলোকে এক্সিকিউট করে করে রেন্ডার করে আমাদেরকে ব্রাউজারে দেখায় মেন কথা হচ্ছে আমি আমাদের যে পিএইচপি পিএইচপি করছি আসলে পিএইচপিটা পাইলো কোথায় এখানে তো আমি কোনো পিএইচপি দেখছি না দেখেন এখানে কি আছে অ্যাপাচি আছে মাই স্কেল আছে তাই না তো অ্যাপাচি আর মাই স্কেল তাহলে আমার পিএইচপি কোথায় তাই তো লারাগন যখন সেটআপ দিই তখন ও বাই ডিফল্ট কিন্তু একটা পিএইচপি ও সেট করে রাখে যেমন দেখেন এই যে আপনারা যখন ইনস্টল দিবেন আপনাদের 8.2.3 এই বাই ডিফল্ট ও সেট করে রাখে আমি লারাগনের ডাইরেক্ট রিস্ট্রাকচারে যাই দেখেন সার্ভারটাও কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে সার্ভারটা বুঝতে পারলে আপনারা সার্ভার রিলেটেড যত কাজ আছে বা সার্ভার দিয়ে কি কি করা যায় এগুলো আপনাদের কিন্তু ক্লিয়ার কনসেপ্ট হয়ে যায় এই যে লারাগন আমি ইনস্টল দিয়েছিলাম এইখানে হ্যাঁ এই যে আমাদের যে লারাগন যে এক্সিকিউটেবল ফাইল যেটা আছে সেটা ওপেন হচ্ছে কোনটা লারাগন ডট ইএক্সি তাই না এবং আমরা এই যে ওয়েব লারাগন ওয়েব এই ওয়েব কোনটা তার মানে আমাদের যে লারাগনের যে সার্ভারের যে লোকেশান সে লোকেশানটা লোকেশানটা কোনটা ডাব্লু ডাব্লু দেখেন একটা জিনিস আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখেন যে আমি যদি ওয়েবে যাই আমার এখানে ডাব্লু ডাব্লুর মধ্যে কি আছে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি তাই না আমি যদি লারাগন ওয়েব যাই আমার কিন্তু ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি আসছে না কি আসছে অন্যগুলো আসছে কারণ দেখেন লারাগনের কত সুবিধা আমি চাইলে আমি ডাব্লু ডাব্লু ফোল্ডার ব্যবহার করবো না আমি অন্য কোনো জায়গাতে আমার সার্ভারের যে লোকেশান আছে সেটা সেট করতে পারবো সেটিং এ যদি যাই দেখেন এই যে ডকুমেন্ট রুট ডাটা ডিরেক্টরি এখান থেকে কিন্তু আমরা সেট করতে পারবো তাই না বাই ডিফল্ট আপনারা যখন ইনস্টল দেবেন তখন আপনাদের এইটা হয়ে থাকবে সেট এই এইটা লারাগন লারাগনের সুবিধা আমরা এই কারণে ব্যবহার করি এখানে আমরা মাল্টিপল পিএইচপি ভার্সন আমরা করতে পারি হ্যাঁ ব্যবহার করতে পারি অ্যাপাচিরও পিএইচপি অনেকগুলো মাল্টিপল ভার্সন ব্যবহার করতে পারি 
মাইস্কেল চাইলে আমি মাইস্কেল ব্যবহার করব না মারি ডি ব্যবহার করব মাইস্কেলের ভার্সন চেঞ্জ করব আমরা মাল্টিপল এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি এই কারণে লারাগনটা বেস্ট সার্ভারের জন্য যেমন এবার যদি আমি যাই লারাগন ডাবল ওয়েবে যাই দেখেন এই যে আমার যে কি ছিল index.php এটা কিন্তু এই ফাইলে কিন্তু ওপেন হয়েছে আমি যদি এটা ডিলিট করে আমি আচ্ছা নামটা চেঞ্জ করি डिरेक्टर मैं ओ फाइल सेम लोकेशन डेक्टर लोकेशन से जगह सार्वर टा रान तीचे आस डाटा बेस डाटा बेस की आज मैं जो डाटा बेस व्यवहार कर डाटा बेस जो पर डाटा बेस नहीं क्या करब तक देखो टार्मिनल अच्छा अपनारा कम्पिटारे पीसी ते अपा अनेक क्या कर सी एम डी सी एम डी नहीं अपना टूकटा क्या कर प्रयोजन है ना जो पिंग करी पिंग करी गुगल डट कम सी एम डी नहीं क्या करें अपनारा अनेक समय कि इंटरफेस ब्राउज कर ढुकोर कर सार्वर क्या करब तक क्योंकि ए रकम इंटरफेस तक अपने सम्पूर्ण टार्मिनल दिए क्या करते टार्मिनल अपने कमांड चलाते हैं एक्शन ट्रिगार करते हैं तक क्योंकि अपन के टार्मिनल व्यवहार करते हैं अपन के सब समय बसिभाग समय अपन के टार्मिनल अभ्यस्त होते हैं टार्मिनल क्षगुल देखो आस्ते आस्ते हलो से टार्मिनल हाँ আমি যদি এখান থেকে ওপেন করি দেখেন এখানেও কিন্তু আছে টার্মিনাল আমি যদি টার্মিনাল ওপেন করি দেখেন ও কিন্তু কিছু গেছে টার্মিনাল যখন ওপেন করলাম তখন আমার যে ডাবলু ডাবলু আছে তাই না এখানে গেছে এল এস যদি দিই এল এস মানে কি লিস্ট হ্যাঁ লিস্ট ডিরেক্টরি যে লিস্ট কি কি ফোল্ডার আছে সেগুলো আমাকে দেখাচ্ছে তাই না আমরা যদি কিছু কিছু জিনিস আমরা যদি আমি যদি চাই যে এগুলো টার্মিনালে আপনার ছোটখাটো হয়তো ট্রিগল দেখে নেবেন যে টার্মিনালে আসলে আমরা উইন্ডোজে বা উইন্ডোজে কিভাবে আমরা এই যে ফোল্ডারে ঢুকতে পারি হ্যাঁ অথবা ফোল্ডার ফোল্ডারগুলোর ঢুকে আমরা ফাইল ডিলিট করতে পারি ফাইল কপি করতে পারি ছোটখাটো কাজগুলো আপনার একটু নিজে থেকে একটু দেখে শিখে নেবেন যেহেতু আমরা দেখব এগুলো কাজ ছোটখাটো কাজ আমরা কিন্তু টার্মিনাল থেকে করব বেশি কিছু দেখার দেখার দরকার নাই জাস্ট এগুলো দেখেন আমরা টার্মিনাল ওপেন করছি
এই রুটটা মানে কি তার মানে সার্ভারে যে রুট আছে রুট ডিরেক্টরি আছে সেটাতে ঢুকে যাবে দেখেন আমি যে রুটটা ক্লিক করি এই যে আমাদের সার্ভার যেখানে সেট আপ দেওয়া আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ রুট ডিরেক্টরি সেখানে ঢুকে যাচ্ছে তাই না এগুলো দেখার দরকার নাই এগুলো হয়তো লারাগনের কিছু সেটিং আছে ওগুলো এটা দেখা এটার প্রয়োজন নাই আমাদের টুলসে যাই দেখেন টুলসের মধ্যে কিন্তু আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাসও কিন্তু দিয়ে দিয়েছে তাই না আমরা কিন্তু এখান থেকে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসও কিন্তু ওপেন করতে পারি মানে আমরা লারাগন সেট আপ দিলে আমাদের ফুল একটা ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট কিন্তু আমরা পাই যাই আমাদের কিন্তু এমনকি আমাদেরকে এডিটারের জন্য আমাদেরকে ছোটখাটো একটা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসও দিয়ে দিয়েছে পিএইচপি আছে এখানে পিএইচপি ভার্সন ভার্সন কন্ট্রোল করা যায় অ্যাপাচি আছে হ্যাঁ অ্যাপাচি ভার্সন কন্ট্রোল করা যায় স্টক করা যায় স্টার্ট করা যায় মাই স্কেল ডাটাবেজ আছে আচ্ছা আর না চাই বুঝতে মনে হয় একটু কঠিন মনে হচ্ছে না এগুলো সব মানে আমরা কিন্তু এখনো কোডে যাইনি আমরা জাস্ট এনভায়রনমেন্ট বিষয় সম্পর্কে একটু হালকা পাতলা আমরা ধারণা নিচ্ছি लोकल प्रश्न कर स्वामी <coughs> डिरेक्टर लोकल होस्ट तैरि मान लोकल होस्ट तैरि ढुकते गुगल डट कम तरह गुगल डट कम मान कि जगह 
এই সার্ভারটা গুগল সার্ভারটা হোস্ট করা আছে এবং ওর ডোমেনের নাম মানে ওর যে ইউআরএল সেটা কি ডাব্লিউ ডাব্লিউ গুগল ডট কম তাই না সেরকম আমার পিসিতেও আমার যে লোকাল হোস্ট তৈরি করেছে সার্ভার হিসেবে কাজ করছে আমার পিসি সেই পিসি বাই ডিফল্ট ইউআরএলটা কি লোকাল হোস্ট আমি যদি এরকম ভাবেও যাই দেখেন বিষয়টা এরকম এইচ টি টি পি দেখেন তাহলে কি হচ্ছে এটার মানে কি এটা কিন্তু এভাবে আছে আমি যদি গুগলে যাই দেখেন সেম জিনিস না এটা কিন্তু লোকালের হোস্ট না হ্যাঁ এটা কোনো একটা জায়গাতে বাইরের কোনো ভার্চুয়াল কোনো সার্ভারে এটা হয়তো হোস্ট করা আছে আর ওই সার্ভারকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদের এই ইউআরএল দিয়ে যাতে যাইতে হচ্ছে অ্যাক্সেস করে তাই না কিন্তু আমাদের যেহেতু পিসি আমরা একটা হোস্ট হিসেবে আমাদের লোকাল হোস্ট হিসেবে একটা এনভারনমেন্ট তৈরি করেছি সেহেতু আমাদের লোকাল হোস্টটা অ্যাক্সেস করতে হলে আমাদেরকে লোকাল হোস্ট লিখলেই আমরা আমাদের সার্ভারটা অ্যাক্সেস করতে পারছি তাই না দুইভাবে অ্যাক্সেস করা যায় আমাদের সার্ভার যখন লোকাল হোস্ট তৈরি করব লোকাল হোস্ট যখন আমরা তৈরি করছি তখন লোকাল হোস্টের আমাদের বাই ডিফল্ট ইউআরএল হয় কি লোকাল হোস্ট নেমটা ডোমেন নেম তাই না এবং আমরা আইপি দিয়েও ঢুকতে পারি মানে সার্ভারের আইপি আমি যে একটা সার্ভার তৈরি করেছি এই সার্ভারের লোকাল সার্ভারের ডোমেন নামটা মনে করেন যে লোকাল হোস্ট এবং আইপি কি একশো দেখেন এই জিনিসটা এই জিনিসটা হবে একই জিনিস না আমাদের ডোমেন নাম দিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের সার্ভার ট্যাক্সেস করতে পারছি আমরা যে লোকাল এনভায়রনমেন্ট যেটা সেট করেছিলাম লারাগন দিয়ে সেই সার্ভারটা লোকাল সার্ভারটা আমরা লোকাল হোস্ট দিয়েও আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছি এবং সার্ভারের যে আইপি মানে এই যে সার্ভার লারাগনের যে লোকাল সার্ভার তৈরি করেছে এর আইপিটা হলো কিন্তু এটা বাই ডিফল্ট এটা আপনারা ইনস্টল দিলে আপনাদের কাছে এটা আসবে আপনারা এটা দিয়ে কিন্তু লগ ইন করতে পারবেন ঢুকতে পারবেন আপনাদের লোকাল হোস্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে যদি আমি এটা স্টপ করে দিই সার্ভারটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে হ্যাঁ সার্ভারটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আসলে সার্ভারের কোথা থেকে কোন জিনিসটা এক্সিকিউট হয় সের মাধ্যমে হয় কোন জিনিসটা কিসের মাধ্যমে রান করা যাচ্ছে কাজ হচ্ছে এগুলো বুঝতে হবে দেখেন আমি কিন্তু এটা অফ করে দিয়েছি স্টপ করে দিয়েছি তাই না তাহলে কি আমার পুরো আমার সার্ভার যেটা আছে ডেস্কটপে সেটা বন্ধ হয়ে গেল তাই না তার মানে আমি যদি এখন এই লোকাল হোস্টটা ওপেন করি এই যে এটা যদি আমি ঢুকি দেখেন কি বলছে দিস সাইট ক্যান নট বি রিস্ট তার মানে ও কিন্তু বুঝছে যে লোকাল হোস্ট মানে একটা সাইট একটা সার্ভার সাইট তাই না এবং আমি যদি আইপি দিয়েও যাই তখন কি কি বলছে দিস সাইট ক্যান নট বি রিস্ট কারণ আমার সার্ভার বন্ধ করা আছে লোকাল সার্ভার তাই না আমি যদি স্টার্ট করি এবং আপনাদেরকে একটা জিনিস বলি যেমন আমি দেখেন লোকাল হোস্ট দিয়েও কিন্তু আমরা আমি ব্যবহার করলাম লোকাল সার্ভার এবং আইপি দিয়েও কিন্তু ব্রাউজ করলাম তেমনই এই যে আমরা দেখছি না ডাবলু ডাবল ডট ফেসবুক ডট কম ডাবলু ডাবল ডট গুগল ডট কম যতগুলো আমরা এরকম নাম দিয়ে যে সব মানে ওয়েবসাইট গুলা বা ইউআরএল গুলা দেখি এই প্রত্যেকটার কিন্তু এক একটা আইপি আছে যেমন আমার লোকাল সার্ভার আইপি কি এরকম তাই না তেমন প্রত্যেকটা সার্ভারের আইপি আছে ভিন্ন ভিন্ন গুগলের আইপি আছে আমরা চাইলে গুগলের যদি আইপিটা জানি সেটা জানলে কিন্তু আমরা এই গুগলটা কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবো কিন্তু ওরা যেহেতু নামে তুলে রাখছে কারণ আমরা নাম দিয়ে অ্যাক্সেস করি ইউজার ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এটা হ্যালো लोकल <coughs> 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 
যে ডাব্লিউডাব্লিউ ছিল সেই ডাব্লিউডাব্লিউ এর মধ্যে ঢুকলো তার মানে আমার এটা পুরোটা এই পুরোটা এই ডিরেক্টরিটা ডাব্লিউডাব্লিউ এই ডিরেক্টরিটা আমার সার্ভারের ডিরেক্টরি বুঝতে পারছিস এটা আমরা লোকাল হোস্ট দিয়ে দেখি আচ্ছা এইবার যেটা আমরা আমি একবার আপনাকে বলেছিলাম যে এখানে আমি একটা কি করেছিলাম আমি যদি এখানে যাই আমি ফার্স্টে কি করেছিলাম এটা ডাইরেক্ট ব্রাউজার থেকে ওপেন করেছিলাম না প্রথমে তখন কি আমাকে এরকম কোড দেখায় দিয়েছিল ও চিনে না আসলে ব্রাউজার আসলে ডট পিএইচপি কি জিনিস হচ্ছে চিনে না হ্যাঁ কিন্তু এইবার যাই আমি আমার সার্ভারের মধ্যে কোথায় রেখেছি দেখেন এই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ তাই না ডাব্লিউ ডাব্লিউ এর মধ্যে আমি কি এফ এস ডাব্লিউ ডি নামে একটা ফোল্ডার করেছি আমি যদি এইখানে যাই আমার কি আছে এফ এস ডাব্লিউ ডি নামে একটা ফোল্ডার করেছি না ফোল্ডারটা দেখাচ্ছে ডিরেক্টরি লিস্টেড লিস্টিংটা দেখাচ্ছে এবং আমি যদি এটা নাম চেঞ্জ করে দিই তো টেস্ট করি হোম করি দেখেন তাহলে আমি ব্রাউজার দিয়ে যদি হোম ওপেন করি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি কিন্তু এখান থেকে টেনে নিয়ে ছাড়ছি এখানে তাই না কিন্তু আমার অ্যাক্সেস করছি কি হিসাবে আমার পুরো পিসি ডিরেক্টরি হিসাবে কিন্তু আমি অ্যাক্সেস করছি আমার সার্ভারের প্যাটার্নে কিন্তু আমি অ্যাক্সেস করছি না এ কারণে কি করছে ও চিনছে না আসলে ডট পিএইচপি হোম ডট পিএইচপি কি জিনিস হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এটা এখন আমি আমার যে লোকাল হোস্ট আছে লোকাল হোস্টের ডিরেক্টরিতে গেলাম এফ এস ডাব্লিউ ডির মধ্যে ক্লিক করলাম আমার কি কি আছে এখানে এটা প্যারেন্ট ডিরেক্টরি মানে ব্যাক বাটন যে আমাদের যে এফ এস ডাব্লিউ ডি ফোল্ডার আছে এখানে চলে যাবে এটা ক্লিক করবে হ্যাঁ আর আমরা এখানে কি তৈরি করেছি একটা হোম ডট পিএইচপি তাই না তাহলে আমি হোম ডট পিএইচপি যদি ক্লিক করি একটা জিনিস নিই সেটা হলো আমাদের সিএসএস আমাদের খালি দেখা মনে করেন যে এটা আমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এল তাই না আমাদের কিন্তু কোনো সিএসএস বা এইচ টি এল কোনো ফাইল নাই আমি এইগুলো নিয়ে নিলাম কপি করলাম দেখেন আমরা যদি কোন ফোল্ডার নিয়ে কাজ করতে যাই ভিএস করে দেখেন আমার এই যে আইকনটা এটা কি বলছে নিউ ফাইল এটা কি বলবে নিউ ফোল্ডার নিউ ফাইল তৈরি করলে আমি এখানে ক্লিক করলে এখানে তৈরি করতে পারছি না আমি যদি ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল করি করলাম 
मध्य रखो मान लोकल होस्ट लोकल होस्टर मध्यम तुम रान करो तुम्हारे क्या इंडेक्सिपी त थ्रुते डेक्टर लोड कर लगता जिन अपना जो डिटर लोड कर तक बिफल्ट जो डिटर इंडेक्स डट एच टेम एल अथवा डिफल्ट डट एच टेम एल फाइल गो पाई डायरेक्ट ओ फाइल गो टार्गेट कर भिव करा जेमन यहाँ इंडेक्स डट एच टेम एल तक एक ही जिन जो ना दी जो फोल्डर डायरेक्ट तो बिफल्ट जो तुम्हारे इंडेक्स डट एच टेम एल आटाई लोड कर ढुकल ढुकारिट हो उटपुट दीब 
रेंडार लोकल सार्वर सेट कर दिल देखिए लिखे हेडिंग लिखते जाए क्लोज कर तुम्हारे दिखल
এখন আমি আগেরটাই যাই যেটা আমি ন্যাচারালি নরমালি যেভাবে আমরা ইনডেক্স ডট এইচ করলাম সেভাবে দেখেন এখানে কিন্তু কোডটাই দেখাচ্ছে তাই না কিন্তু আমি কিন্তু এখানে একটা পিএসপি কোড লিখেছি আমার এই হোম ডট পিএস এর মধ্যে ও কিন্তু রান করেনি তাহলে আমাকে এই পিএসপি কোডটা যদি আমি রান করাইতে চাই তাহলে আমাদেরকে সার্ভার থ্রু রান করাইতে হবে আমি যদি এটা রিলোড দেই দেখেন এখানে এটা চলে আসছে না আমি যদি ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন सार्वर थ्रु पीएचपी ओपन करपिर मध्य ढुके ढुके देखे जो इको आट्रिंग प्रिंट करते ভিজিবল করতে হবে যেটা আমি এটা দিয়েছি যেটা সেটাই ও এই লজিকটাই কাজে লাগে শুধুমাত্র ও কি করছে এই স্টেমেলে কনভার্ট করে আমাদেরকে ব্রাউজারে দেখা দিচ্ছে আমি যদি এটা হেডিং করতে চাই দেখো এইচ টু রিলোড দিলাম ब्राउजारे देखी ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করি রিলোড দিলাম ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করি দেখেন কি করছে ও এই পিএসপি কম্পাইলার মানে আমার সার্ভারটা এই কোডটা পিএসপি কোডটা ও কম্পাইল করেছে করে এই যে ইকো যেটা সে কি করছে এই যে স্ট্রিং যেটা আছে ইকো মানে ও ভিজিবল করেছে শো করাইছে হ্যাঁ ও প্রিন্ট করেছে প্রিন্ট করেছে কোথায় আমাদের ব্রাউজারে কি প্রিন্ট করেছে এই এটা এটা কিন্তু একটা ট্যাগ আমি যত স্ট্রিং এর মধ্যে দিই কিন্তু এটা যখন ও প্রিন্ট করবে তখন ব্রাউজার আবার এটা কি হিসেবে চিনবে এই স্ট্রিংটা ব্রাউজার কি হিসেবে চিনবে ট্যাগ হিসেবে না যেহেতু আমার এইচ টু দিয়ে শুরু করে আবার এইচ টু দিয়ে শেষ করেছি তার জন্য দেখেন এটা কিন্তু একটা ট্যাগ হিসেবে নিয়েছে এবং এটা এখানে ভিউ করা হয়েছে বোঝা গেছে এটা হাসিবুল ভাই भेरिएबल छो लुक छो फांगशन छो त मन पड़े माइरिएबल देखे 
এটা কিসের এটা একটা স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে দেখেন এখানে কিন্তু বুঝতে পারবেন এটা কি জাভা স্ক্রিপ্ট স্ট্রিক ট্যাগের মধ্যে যেহেতু লিখেছি স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্ট এর এটা পিএইচপি এর মধ্যে লিখেছি তাহলে কিসের হবে এটা পিএইচপি পিএইচপি তাই না তাহলে পিএইচপি ওল্ড ফরম্যাটে আমি আমার ভেরিয়েবলটা লিখেছি কি আমি যখন ভেরিয়েবল লিখবো তখন কি করে লিখবো ডলার দিয়ে লিখবো হ্যাঁ ডলার তারপরে ভেরিয়েবলের নাম তাহলে আমি এখানে স্ট্রিং যখন করেছি আমি যদি এটা কিভাবে দেখাইছিলাম আপনাদের কনসোল লগ কোথায় দেখাইছিলাম কনসোলে দেখাইছিলাম অথবা কোন ডমে দেখাইছিলাম যে ইনার স্টেমেন্ট করে তাই না যদি আমি এটা করি দেখেন ভেরিয়েবল স্ট্রিং তাই না এখানে দেখাচ্ছে না ब्राउजारे सेम ना से रेंडर तक সার্ভার যখন রেন্ডার করছে হোম ডট পিএসপি লোকাল হোস্টটা তখন কি ও ফার্স্ট থেকে আগে এগুলো রেন্ডার করছে ও এ হেড হোম যেগুলো আছে এই যে বডি তারপর পিএসপি ট্যাগের মধ্যে আসছে যখন আসছে তখনই ও এই সার্ভারটা বুঝতে পারছে এটা একটা পিএসপি ট্যাগ তখন ওল লজিকে ও কাজ করছে তখন কি পিএসপি এর মধ্যে এই যে মাই ভেরিয়েবলের মধ্যে ভেরিয়েবলের মধ্যে স্ট্রিং রাখছে তারপর পর ইকো যখন দেখছে তখন এই স্ট্রিংটাই आउटपुट देखा से जिनूटा देखते चाह तक ब्राउजारे रेंडार कर फार्ष्टे पीएचपी स्क्रिप्ट एक्सिक्यूट करी एरपर जो इको करी प्रिंट करी से ब्राउजारे देखा आउटपुट एस टेम एल जो एक बार देखल ये जिनटा जो करी ये देखें एखे तो स्ट्रीम दिए डायरेक्ट हमें जो स्ट्रीम मध्य दी ट कर फाइल मैं फाइल तक भेरिएबल पाई से ब्राउजारे তখন কি হচ্ছে তখনও বুঝতে পারছে না এই স্ট্রিংটার মধ্যে এই স্ট্রিংটার এই স্ট্রিংটার একটা ট্যাগ 
একদম সিমিলার দেখবেন যে লজিক যে বিল করব বা যেগুলো দেখবো সেগুলো প্রায় জামা স্পিড যে করে হতে সিমিলার হ্যাঁ ওখানে ভেরিয়েবল আছে এখানে ভেরিয়েবল আছে তাহলে কি আমরা বেসিক গুলো শিখছিলাম যেহেতু সেহেতু আমি যখন এখানে ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করছি তখন কি আমি বুঝতে পারছি যে আসলে ভেরিয়েবল কি কি টাইপের হয় কিভাবে কাজ করে বুঝতে পারছি না ভেরিয়েবলের মধ্যে ডাটা অ্যাসাইন করছি স্ট্রিং অ্যাসাইন করলাম করার পরে কি আমি ইকো করে এটা দেখতে পাচ্ছি তাই না এই ভেরি ভেরিয়েবলটা ডাইরেক্ট ইকো করছি ইকো ভেরিয়েবল নামটা দিলে কিন্তু আমার এই স্ট্রিংটা দেখাচ্ছে তাহলে আমরা যে যে কি জাভা স্ক্রিপ্টে দেখেছিলাম सेम জিনিস না ঠিক আছে लिखते चिन्हेंग्रामिंग समय इंटीजर <laughs> की <laughs> দেখেন তো মনে পড়ে কি এটা একটা ইন্টিজার ভ্যালু আমি সংখ্যা দিয়েছি তাই না আমি জাভাস্ক্রিপ্টে দেখেছিলাম কি সংখ্যা দিয়ে দেখেছিলাম তখন কি একটা ইন্টিজার ছিল টাইপ অফ করেছিলাম যখন হ্যাঁ তখন ইন্টিজার ছিল सेम এরকম আমি যদি মাই বুলিয়ান ট্রু ট্রু তার মানে কি একটা বুলিয়ান ভ্যালু ট্রু অথবা ফলস ফলস শুনে পড়ছে কি জি ভ্যা এখানে শুধু আমি ডলার দিয়ে করছি পিএসপি তাই কিন্তু এখানে আমার ডলার ছিল না ভার ছিল ভার ছিল রেট ছিল তাই না কিন্তু এখানে আমার ডলার দিয়ে তাই না বুঝতে পারছিস এগুলা জি ভাই আবার কি এখানে কিন্তু আর একটা জিনিস আছে এটা কি ইন্টিজার মানে কি যে পুরো পরিমাণ 1 2 3 4 5 6 এখানে কোনো দশমিক নাই যদি আমি দশমিক दशमिक टाइप अफ दिए देखे टाइप अफ दिए देखे सरकम की 
ফাংশন আছে যেগুলো দিয়ে আমরা এর ভেরিয়েবলের টাইপটা আমরা দেখতে পারবো যেমন ভার ডাম দু মাই ক্লোজ মে দু এটা কমেন্ট করি সেম জিনিস হ্যাঁ কমেন্ট আমরা দুইটা স্ল্যাস দিয়ে কমেন্ট করতে পারবো দেখেন এটা কি বলছে ফ্লোর তাই না ফ্লোর ভ্যালু যেমন আমরা টাইপ অফ দিয়েছিলাম টাইপ অফ দিলে তেমন পিচ দেশে কি ভার ডাম আর অন্যান্য অনেক আছে হ্যাঁ কিন্তু আমরা সচরাচর যেটা যেটার সাথে বেশি পরিচিত সেগুলো নিয়ে কাজ করি ভার ডাম নিয়ে কাজ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আবার মাই বুলিয়ান যদি দেখি এটা একটা দেখেন এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে কি এটা বুলিয়ান ভ্যালু তাই না আমি যদি ইন্টিজার দেখি আমার টাইপ অফটা কিন্তু দেখা দিচ্ছে ইন্টিজার না মাই ভেরিয়েবল দেখি স্ট্রিং তাই না বোঝা যাচ্ছে এটা এগুলা জি সহজ না অনেক এটা অনেক সহজ আছে সহজ কেন সহজ বলেন তো কারণ আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট এগুলো দেখেছি তাহলে আমি যদি এরকম একটা কাজ করতে চাই ধরেন আমি নিচ্ছি একটা আমি স্ট্রিং তৈরি করব আমি ভেরিয়ে বলে বিভিন্ন রকম মান রাখবো এবং স্ট্রিং তৈরি করব কিভাবে যদি আমি ফার্স্টে নিলাম নেম একটা নেম ভেরিয়ে বল নিলাম ধরেন সাপলা দিলাম হ্যাঁ তারপরে কি দিলাম स्टूडेंट प्लस दिए छोड़ना তারপর কি ছিল এরকম ভারের যে নেম ছিল সে নেম ছিল এরকম তাই না কিন্তু পিএসপি দেশে ডট দিতে হবে কন্টাক্ট করতে হবে তাই না এবং ডট দেওয়ার পর আমাদেরকে নেম দিতে হবে তাহলে কি হচ্ছে মাই নেম একটা স্পেস দিয়ে এখানে স্ট্রিং নিলাম নিলাম তারপর কি কন্টাক্ট করছি কি ডট নেম তার মানে এটা প্রিন্ট করার কথা এখানে তা দেখেন মাই নেম ब्रेक क्यों दिल बोझा दुबई को मध्यटुक मध्य এখানে কন্ডিশনও দেখি একটা এখানে দেখি এখানে কন্ডিশনটা কিভাবে লিখে
আমরা ওইখানে কি লিখে চলা ইফ দিয়ে কন্ডিশন করতাম জাভাস্ক্রিপ্টে এখানে ইকো দেই জি দেখুন আমরা এক লাইনের মধ্যে আমরা সব কিছু করতে পারবো চাইলে ইচ স্টুডেন্ট ডট এবার আসি আমি যদি এখানে একটা জিনিস প্রিন্ট করে দেখেন ইচ স্টুডেন্ট मान कि जिरो এই কাজটা যদি আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে করতাম আমরা দেখেছিলাম কমপ্লিট আগে যদি আমি আর ইচ স্টুডেন্ট ট্রু হ্যাঁ ইফ ইজ স্টুডেন্ট যদি ট্রু হয় তাহলে কি কনসোল ডট লগ ইয়েস হ্যাঁ এলস কনসোল लिखते स्टूडेंट হোয়াট মানে ইজ স্টুডেন্ট মানে কি ইফ স্টুডেন্ট তাহলে কি হবে বুঝতে পারছিস এটা জি স্টুডেন্ট বলতে যদি থাকে তো হয় হ্যাঁ এটা ইজ স্টুডেন্ট বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যদি ছাত্র হয় তাহলে কি দেব এখানে কন্ডিশন দিয়ে দিলে সেটা আমি কিন্তু কন্ডিশন যেটা আগে করেছি আমরা দেখেছি জাভাস্ক্রিপ্টে সেই কন্ডিশনটা এখন পিএইচপি তে করছি कलम दिए ब्राकेट दिए ब्राकेट दिए मैं कंडिशन एप्लाई होता कंडिशन कर डाटा प्रिंट कर দেখেন ইজ স্টুডেন্ট হোয়াট তার মানে ইজ স্টুডেন্ট কি ট্রু ইফ ইজ স্টুডেন্ট জাভা স্ক্রিপ্ট এটা ছিল তার মানে এটা কি ইজ ডলার ইজ স্টুডেন্ট মানে কি ট্রু এটা জিজ্ঞাসা করছে ওকে যে এটা কি ট্রু যদি ট্রু হয় তাহলে স্ট্রিং কি কনক্রিট করা আছে স্ট্রিং কি হবে ইয়েস অথবা মানে এলস অর এটা মানে কি অথবা মানে এলস এটা এলস स्ट्रींगी 
प्लस दिए चलो ना इज स्टूडेंट सिमिलरिटी देखा थी जब आपने दर बुस्ते शुगिला है इज स्टूडेंट ये ये देखा लाइट बुला आशुविदा है देखते हैं वो टाइप ऐसी शुविदा होती है है किंतु आपने जो तो शीघ्र से हैं दूसरी कंडीशन टा होके कर देखें देखें इज स्टूडेंट यस तब आपकी आवश्यक इस टिंटर का न्यू कर चुना दी से इखना इज स्टूडेंट किंतु प्लस करें इटा सेम जिन्हें शेटा इखना इज स्टूडेंट लोड दे देखें क्यों बोल चें इज स्टूडेंट यस वो जगह से अब ये डेटा फॉल्स कर दी नो तार बने क्यों चें कहने इज स्टूडेंट शुद्ध तो ना व्हाट मतलब इज स्टूडेंट ट्रू उपनेत जी आमी क्या दिया रखती है? तारों को बेचारे इस पर एक आने हो गए थे छोटी के लिए थे। हाँ। जो तेरा मैं भेरे वाले मुद्दे में भेरे वाले मुद्दे में आगे ऐसे इनको रची था छोटा ना मिथ्या। तालेह हमारा भेरे वाले क्यों हो गए हमारा लिख बो डिक्लेयर कर बो क्यों हो गए भेरे वाले माना से इनको रबो हमारे डाटा की की टाइपर होते बारे स्ट्र प्लॉट भेल होए तो बारे तब पढ़ की बुलियन होए तो बारे तेरा एवं आम्रा शिरा जो दी प्रिंट कराए तो जाए ब्राउज़रे देखते जाए तो अब आमदर की इको कोट था है इको कोरे आमदर डाउल कोटेशन दिया आम्रा स्ट्रिंग लिखता हूँ डॉट माने कॉन्टेक्ट कर लाम जे इज़र पर एक टा स्पेस अच्छे स्पेसर पर शिटा आपने देखे बोले चिलाम जब मैं एक अस्ता सपोज है आरो किस देखा बन नारक का जिन्हें देखा है आज का बिश देखा होना आज के सेटअप टेटा बात से आपने दे अब तो क्यों देखा लाम आपने देखे बोले चिलाम जब कोनो इस्टिंगर मोते जो दे माय हार्ड माय इस्टिंगर जो ना मैं इजी स्टूडेंट का भेरी बोल अमी जो देखो ना इस्टिंगर मोते प्रवार करते हैं जैसे दिस इस वेरिएबल अमी जो दे ए वेरिएबल टा जो दे मैं एक है ना डिक्लेयर करूं ये रखी ही शेव निभे पूरा टा इस्टिंग ना ये टा जावा स्क्रिप्ट किंतु ही ही शेव निच्छे ये टा जो तो आमार सिंगल कोट अथवा डबल कोट आचे अंदर है सिंगल कोट नर नेम दिलाए, नेम, ओके ये टा बुझ बे ए स्टिंग टा जब हम देख सके ना, ये माइस टी मेलर मुद्दे, ओके बुझ बे ये जो ये टा एक टा भेरी बोला मैं हम डिक्लेयर करें ची, तले ओके जो दिप ए स्टिंग अर मुद्दे जो दिप मैं कोनो भेरी बोल लिखते चाहे, तले हमारा क्यों हाल लिखो, अपना दर कहेरा के देखा है एक बार ऊपर टेल दो आसे इस शिफ्ट पे जो हमें कोडी पहले ए ही चिन्नो टास चे और इम्नी जो दी कोडी मैंने प्रेस कोडी तो खुना हमारे के टेल दो टा दिच्छे पहले टेल दो ना एवं इस टिकर मोड़ दे लिखते हो लेकिन कुर्ता हमारे सेकंड ब्रैकेट दिए सामने एक टा डॉलर ए बार चिंते वर बे जे टा इस टिक स्क्रिप्ट में मतलब बा जावा स्क्रिप्ट में मतलब हो करता है ये तो मना आसे जी सेम काज है सेम काज आमी देखने एक है ना की करें ची फर्स्ट एक है ना मैं कॉन्टेक्ट करें 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 सिलाम ना एक है ना मैं जो भी स्टीजी स्ट्रेन नेम दे ये तो एक आस्ट आमी एक आस्ट आ कुछ चीज़ जेटा एक आस्ट सेम काज कॉन्टेक्ट 
এরকম টেল এই যে ব্যাক টেক আছে ব্যাক টেক দিয়ে আমি ব্যাক টেকের মধ্যে কিন্তু আমার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারছি না सेम পিএইচপি पी तो एक करा जाए ইকো করতে হলে সেটা আমাদেরকে সব সময় ডাবল কোটেশন ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ মাই নেম ইজ দেখেন এখানে একটা জিনিস দেখেন ডাবল কোটেশন দিয়ে এস লিখেছি ডলার এস নেম দিলাম এটা কয়েন করলাম দিয়ে একটা নিলাম লোড দিলাম দেখেন এখানে কিন্তু ডাবল কোটেশনের মধ্যে দিয়েছে আসছে আমি যদি সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে দিতাম কি আসছে এখানে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে কি বুঝতে পারছে যে এটা একটা ভেরিয়েবল না এখানে ডলার চিহ্ন দিয়ে নেম দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এটা স্ট্রিং হিসেবে চিনছে তাই না যেমন আমি ব্যাক টেক দিলে যেরকম আমি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারছি না স্ট্রিং এর মধ্যে সেরকম এখানে ডাবল কোট দিতে হবে ডাবল কোট এমনিও ব্যবহার করা যায় কিন্তু আমি যদি স্ট্রিং এর মধ্যে কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে চাই তবে কিন্তু আমাকে ডাবল কোট দিতে হবে এই জিনিসটা আমি এইভাবে ব্যবহার করতে পারি सेम কাজ ঠিক আছে না তাহলে আমি এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট উঠাই দিয়ে কাজ করতে পারছি কিন্তু ডাবল কোট দিচ্ছি আবার ডাবল ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি কি ভেরিয়েবল নামটা ডিক্লেয়ার করে করতে পারছি স্ট্রিং এর মধ্যে তাহলে আমাকে যদি পিএইচপি ভেরিয়েবল যদি ডিক্লেয়ার করতে চাই ডাবল কোটেশন দিয়ে করতে হচ্ছে বুঝতে পারছ এটা ঠিক আছে এইগুলো একদম বেসিক এইগুলো খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে अच्छा आज के क्लस लम्बा हलो अनेक कि मन है देखा हसबुल भाई शामीम भाई एगुल बेसिक गुला की दीर्घ बोलते তো আজকে ক্লাস তাহলে এখানে শেষ করি না নেক্সট দিন আমরা নেক্সট কোন ঠিক ভাই আমরা কি করব আচ্ছা আপনারা যেটা করবেন এখন সেটা হলো আপনারা নেক্সট দিন মানে আজকের পরে আপনারা যখন ইচ্ছা করবেন বুধবারে আছে হ্যাঁ আপনারা লারা ঘন্টা ইনস্টল দিবেন দিয়েছেন তো মনে হয় আপনারা লারা ঘন্টা আপনার সার্ভার ঠিকঠাক করে কাজ করছে কি আপনারা হয়তো ফাইল তৈরি করলেন সার্ভার লোকেশনে ডিরেক্টরিতে লোকেশনে लोकल সেই স্ক্রিপ্ট গুলো আমার সার্ভারে রান করছে ইকো করে বা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে যেভাবে হোক সার্ভারটা আপনাদের ফুলফিল কাজ করছে কি এটা আমাকে নেক্সট দিন দেখাবে জি ভাই এখন তো যতটুকু কাজ করছেন ততটুকু করে দেখো হ্যাঁ দেখাবেন বলতে আপনাদের সার্ভার ঠিকঠাক কাজ করছে কি সেটআপ দিতে পারছেন কি পিএইচপি ফাইলগুলো রান করতে পারছেন কি সেগুলো আমাকে দেখাবেন নেক্সট দিন ভাই প্রবলেম হলে সেটা সামনের দিনে সলভ করে নেব प्रत्येक जगह
যে কারণ হচ্ছে পিএইচপি তো আপনার হচ্ছে সম্পূর্ণটা ইয়ারে আমি হচ্ছে যেগুলো ক্লাস দেখেছি মানে ইয়ারেই তো মনে করেন যে হচ্ছে কি ক্লাস শেষ পুরোই মানে টিউটোরিয়াল শেষ ক্লাস ইয়ারে 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 হ্যাঁ ইয়ারে তে আসলে সব কাজ বেশি ভাগ কাজ ইয়ারে দিয়ে করতে মানে ডাটা নিয়ে যখন কাজ করবেন হ্যাঁ তখন আপনি ইয়ারে বিকল্প নাই ইয়ারে ছাড়া ডাটা নিয়ে কাজ করতেই পারবেন পিএইচপি ধরার আগে সামিন ভাই পিএইচপি শেষ না আগে দেখেছিলাম তো সেই মানে এমনিতেই ইয়ারের যে আপনার যতগুলা কি আছে ইন্টারসেপ্ট অ্যাসোসিয়েটিভ অনেকগুলো